This has been such a wonderful gathering, and I'm not sure if I would want to speak before I have my dessert and coffee, <laughs> but I'm glad to be here with you as the moderator of the Armenian Evangelical Union of North America. Your Holiness, we are honored by your presence here to be visiting not only the AMAA Center, but also connecting with our Armenian Evangelical Union of North America. We know that you have been uh, in close connection with uh, our Armenian Evangelical Churches in the Middle East, and uh, we certainly appreciate that, uh, considering the fact that the community in the Middle East seems to be shrinking more and more. And yet, in spite of the fact that so many have emigrated from that area, uh, you have held the community together very well, and you have not just survived, but uh, our community is thriving in the Middle East in spite of the circumstances, and it's only by God's grace. Uh, we are always encouraged by our partnership in our ministries, in our Armenian community in Lebanon, as well as in Syria and other locations. Um, and I think of uh, Azunia, for example, or the Genishian Foundation, whose immediate past uh, director was my sister Pauline Sagarian, or the uh, Karagozian Foundation, uh, whose uh, current executive director is a student from Haigazian University, was one of my students there. Uh, and then also the new um, director of Genishian, uh, Christine Tanielian, is a graduate of Haigazian University also. And so we appreciate the relationship we've had with you uh, in the past, and we look forward to continuing this relationship, not only in the Middle East, but also here. And that's why we're so happy that you have visited us here. And uh, we see that wherever there are Armenian communities, there is close cooperation between our Union of Churches and, and uh, uh, the Apostolic Church and the uh, Holy See. And uh, I think of the uh, Armenian American Museum in Los Angeles or the Pan-Armenian uh, Council or the Armenia Fund. And these are just examples of how we have worked together in partnership. And we praise God for those opportunities. Uh, we look forward to more opportunities for greater partnership in the coming years as we pray for one another, as we support one another, especially um, as the world becomes more and more hostile towards Christians, and particularly towards Armenians, as we have seen in, in recent uh, past. And so we look forward to this kind of a cooperation, and we want to certainly pray for one another and, and encourage one another. And thank you for this time we've had together. And another big thank you goes to the committee who organized this uh, luncheon here. Uh, when we decided, <laughs> when we decided to have this uh, event here at the AMA uh, boardroom, of course, uh, many eyebrows were raised proudly. <laughs> uh, uh, but I think the decision was wi wi wise and. Uh, uh, the result is fabulous, of course. Mm. So I'd like to thank. Uh, would you at least raise your hand, all committee members? Uh, Lucian, Seta, Sona, uh, Christine, Nancy. <laughs> it's, it's just fabulous. And uh, I have to mention that these beautiful centerpieces and the flowers are a gift from board member um, Michel, Michel, Michel Simuria. Mm. So, so I'd like to acknowledge that as well. And uh, she has uh, seen a picture of it and she loves it. She's very gracious. Not only now, she's always very gracious, John and Michel Simurian. Uh, my, uh, my message to you uh, will be in Armenian, but all those who like to follow in English, uh, it's, uh, it's on the screen over there, uh, you can. <coughs> mm -hmm. <laughs> 
Ամերիկայի հայ ավելդարանչական ընկերակցության հոգապարսական գազմի եւ նախակա դոկտոր Նազարետ Տարակճանի անունով կողք ունեմ ցես կողք ունեմ ցես այս սրահի բադերում վրա հանկչող եւ մեր փոլորդիկը սավառնող հայ ավելդարանական հոգեմտավոր նվիրյալներու անունով որոնք 105 տարիներու երկանքին խոնար հապար զարայեցին հայ ժողովրդի հոգևոր եւ ֆիզիկական գարիքներուն հապար դեր կողչունեմ ցեր մեջ մեզի դան անգիլիկյո քահագալներ սահակ երկրորդ կատոգոսի վերագանքնումի եւ վերագենթանացման ոգին փապկեն առաջին կատոգոսի փանասերի եւ ուսուցչաբեդի հմդությունը քարեկին առաջին կատոգոսի թբրության եւ քիդության հետաբնդումը զարե հարաչին գաթոյգոսի քրիստոնավայել փարությունը եւ քարեկին երկրորդ գաթոյգոսի հաստատա մերց ոգին եւ ավելին ի քորց տնելով ցեր հանկամանքը թուկ թրվադեցիկ երդասարտներու թրական ներ ներկրավվածությունը վեր առնելով անոնց կարևորությունը քաղուտներու յանքին մեջ թուկ բադասխանադույթյան փարցրակույն քիդակցությամբ եւ խիզախությամբ հորթորեցիկ անվոր անգ է հերու մնալ փդազութենե եւ խոդոր ջամփաները մատնանշելով անոնց քանտիչ հետևանքները թուկ փարցրակակ հայդարարեցիկ թե հավատքը զարայություն է հետևելով Հիսուս Քրիստոսի մարտեղության կյանքի օրինակին թուկ շոշապելի օրեն վերարիկ արցախյան հայրենիքի դեղագան շրջանային եւ համաշխարային մարդահրավերները թիվանակիդական մասնակիցությամբ եւ հետ գորուստի կշարունակեք հետախուզել անոր գարողական իրավունքները թուկ գործնական օրեն եւ մասնակիցական ոճով հետաբնտեցիկ այ ժողովրդի չհանկող շահերը սիսի գաթորգոսարանի վերատարցի բայկարով թուկ վահապարդեր հետամուտեք եւ գշարունակեք լալ իր թիմակից զգորսունցած սփյուրքին հետաբնտելով անոր հետ վերարժավորում վերարժևորումի եւ ինքնակնության վերագենսավորումը եւ վերագազմագերբումը վահապարդեր թուկ մերասկի ղեկավարության մեջ անխոնջ աշխատանքի փարի օրինակնեք կողջունեմ ցես եւ ցեր շկախումբի ներգայությունը հատկապես վեր առնելով մեր քաղուտի մեջ ժրաչան օրեն զարայող առաջնորդ անուշավան արքեպիսկոպոս Թանելյանը եւ հայր սահակ եւ հայր սահակ զարակույմ վարտաբետ Եմիշյանը ինչպես նաև հայ հովագիմ զարակույմ վարտաբետ Փանջարջյանը եւ հայ Սարգիս զարակույմ վարտաբետ Աբրահամյանը եւ մեր մյուս հյուրերը մեր հավատքի ագունքները ամրագուր գերբով խարսխված են մայր եկերեցվո մեջ եւ գերգարին հոն ուր մեր Հիսուս Փրգիչ Հիսուս Քրիստոսի հավադավոր աշակերտները անսալով դիրոջ պատվերին ավեդարանի փարի լուրը եւ փրգության լուսա բայձար ավեդիսը տարազեցին աշխար նայրյան վահապար դեր այս երեգո եղբայրական սիրով եւ քրիստոնեական ոգիով չերմացած այս հանդիպման համար խանտավար եւ շնորհակալ ենք հայգյան ցերի զավակներում միջև քաղցրափարո հարկալից եւ սիրալիր հարաբերություններ ցուցանիշ են հասունության եւ քաղաքագրտության հրջվանքով եւ ոգևորությամբ կողչունենք այդ ոգին մնայուն ներգայությունը մեզի դան անգիլիկյո կաթոլիկոսարանի եւ ավիդարանական համայնքի աշխարացրիվ զավակներու միջև մեր սրդակին մախտանք աղոտքն ու հանցնարությունն է որ ավետարանական եկեղեցին եւ ավետարանչականը քիդագից եւ հավադարիմ իրենց արակելության 
ծերկ ծերքի մայր եկերեցի ի գողքին շարունակեն դարաձել աստծո խոսքը բաժներ քրիստոսի փարի լուրը եւ հավատքի ագունքներուն առաջնորդել հայ անհադը եւ ծարայել տարավոր մայր հայրենիքին մեր հավակական մախտանք նաղոտքն է որ դերորդն է հայաստանի այս մայր եկերեցին իր նվիրապետական 4 աթորներով եւ իր մշտն չենական լույսով ողողե ծեր բայծարամդությունը ի փարս աստծո եւ մեր բազմաչարչար ժողովուրդին վեհապար դեր փարի եկակ վեհապար դեր այս մտնոլորդը այս եղբայրական քրիստոնեական մտնոլորդը հիշելու համար մենք երկու նվերներ ունինք որ ուզեմ ներկայացնել ցեզի որբեսի պատմական օրեն նաև գնքվի մեր մտկերու մեջ եւ պատմության մեջ այս հիշատակը առաջինը մենք քիտագից ենք որ այլևս ընտանրապես մարտ անհատը հայը չէ միայն ընտանրապես այլևս կամպյուտերի ներու եւ միջոցավ գքրեգ գարտա եւ գհեդևի թբրության եւ քիդության սենք եւ սակայն մենք նաեւ քիտագից ենք որ քիրը ինքնին իմաստ ունի եւ բնորոշվի քրիչով եւ եւ թուխտով առայտ վեհապար դեր փեղմնավոր եւ հորտարատ արկասիկիմը չեր մախտանքներով քրիստոսով եւ հայորեն ցեզի ուզենք նվիրել մոնբլան քրիչմը եւ մոնբլան նոթադեդրմը նոթադեդրը բրան արցանակրված է his holiness aram the first arachin is madidin vara arsanakrvaz e from the amaa yev chuzetsi vor ais tupe ais teg panank yev avrenk ir kerasik patvazke anor amar patker hontsuts tving yev guzenk tsesi nergayatsnel ais իսկ երկրորդ վեհապար դեր քիդակցելով գիլիգիո կատոգոսարանի դարիներու վրա երկարած գրտական աշխատանքին միշտ չեր մորեն ճամփելով այնտեղ հոգևոր քորձիչներ որոնց օրինակներ այսօր այս ցեղանի շուրջ կգտնվին ուզեմ ցեզի ներկայացնել ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության վարչական խորուրդի գողմ է ներփակ 100000 դոլարի նվիրատվությունը ուղված գիլիգիո կաթոլկոսարանի թբրևանքի հոգևոր գրտական քորձին օրտնապեր հունցկեր խաղելու չեմ մախտանքներով նավա գազեմ թե մեր բաժինը երկարեցին գարտեն ուսամ չի ցանցրացին ցեզ ներգաները ոչ ալ մեր հյուրերը այլևս ես խոսքը գփոխանցեմ վեհապար հայրաբեդին զինք լսելու եւ իր խորտները թերատրանքը աղոթքը ողնությունը լսելու
The name of this house is Armenian Missionary Association of America. This is a mission house. Mission is the raison d'etre, the foundation, the identity, and the purpose of this house. I would like to identify two words in the title, Armenian Missionary Association of America. And these words are first missionary and second Armenian. I believe that whatever is done in this house and by this house, in terms of reflection, action, program, activities, plans, commitments, all these things are determined, conditioned by mission and oriented towards mission. I cannot understand the meaning of this association without mission, which is indeed at the center, at the heart of this house. <laughs> mission is not one of the activities of the churches. I have always challenged this perception of mission. This is a Western understanding of mission that considers mission as one of the departments, as one of the functions of the church. That is not correct. Mission is the very essence of the church. The church is a mission. The church has no mission. It is indeed a mission. Jesus Christ sent his disciples to the world not to establish churches, but to engage in mission, to take the word of God to the people. The outreach was uh, the integral part of the community of faith. Therefore, the church is a missionary reality. Whatever the church does in terms of reflection, outreach, action, program, etc., is and should be mission. And I am very happy that with this understanding of mission, you are trying through different kinds of uh, activities and functions and programs, uh, you are contributing mm -hmm. you know, towards the promotion of uh, missionary values uh, uh, in the life of the evangelical Armenian Evangelical Church. Now I come to my second point. As you know, I picked up two words, mission and uh, Armenian. Of course, participating in the missionary activities of evangelical churches all over the world is the prime responsibility of this house. But I would like uh, to emphasize the fact that uh, you have gone even beyond the Armenian Evangelical Church in your missionary outreach. 
Let's remind ourselves the words of our Lord Jesus Christ. <coughs> Whoever done something, of course something good, to my brothers and sisters, he or she has done it for me. I think this is indeed the spirit of togetherness. <coughs> that this house and generally the Armenian Evangelical Church has articulated in different ways in our communities. You mentioned that we are partners. I would go even beyond being partners. We are in fellowship. Therefore, we have to refer to our collaboration uh, as a fellowship, and we are be belo we belong to this fellowship. And in fact, we should not forget that Armenian churches, the apostolic, the Catholic, uh, or evangelical, they have the same roots. <coughs> they have the same values. They have the same traditions. So our commonalities in every respect, <coughs> in our theology, doctrine, um, and in terms of nation, are stronger than our differences. As Mr. Zamin just mentioned, you see, you have always considered the Armenian Apostolic Church as mother church, that itself an expression of this sense of fellowship uh, that uh, has sustained uh, our relations and collaborations uh, everywhere. And the Armenian Catholic Crusade of Cilicia, not only today or recently, but in Cilicia, in the Western Armenia, you see, we have really, you see, established that fellowship and with this sense of fellowship, you see. We have been involved in a number of common ventures and projects. Today, not only in Lebanon or Syria, you see, we are really partners. But wherever we are, as communities or prelacies related to our Catholic Cossette of Cilicia, we work together mm, as uh, members of the fellowship, and we have to continue working together. I can assure you that uh, this contribution of yours will really enhance uh, uh, our missionary activities. When I say mission, I I take mission in its broader understanding. Education is an important dimension of mission. Well, you should, you should know that uh, my education is, a, is an ecumenical education. I have done my studies after our seminary at uh, Near East School of Theology at AUB in Oxford, and uh, another ecumenical institute in Geneva, and at a Fordham Catholic University. But in my educational makeup, evangelical dimension uh, has uh, remained uh, a strong one. My theological approach has never been dogmatic as always evangelical. The famous, you see, evangelical theologians, such Barth, for instance, uh, has really uh, uh, played an important role in my theological formation. Therefore, there are lots of uh, things that, that unite me to evangelical family, as well as our Catholic ones. Actually, some of our priests are studying at nearest school of theology. Hmm? And we have to continue this tradition. 
Therefore, in conclusion, I would like to express my joy for being here in this uh, missionary house. May God strengthen you. May God uh, give a new dynamism, a new vitality to your missionary activities. Uh, in this world where the reality of God is being more and more marginalized, I believe that mission for all the churches should become a top priority. The church should go, as I always remind, beyond its walls. The church should become a missionary reality in the life of the people. Otherwise, uh, the church will become suffocated, uh, suffocated within the walls. Um, the church, in a sense, should destroy all kinds of walls and fences that separate itself from the people and makes itself, the church, as a self-contained, self-sufficient reality. That is not the church. As I pointed out, the church is a missionary reality. And as such, the church acquires its true meaning, its credibility, its relevance, outside itself, outside its ecclesiastical boundaries, uh, um, when it becomes uh, a living reality, touching the life of the people in an existential way. That was the mission that we saw, we see in the Bible. Our Lord Jesus Christ <coughs> is the first missionary. He came to this world to engage in mission. He brought the heaven to this world in order to imbue the people, the people with the values of, of the kingdom. Therefore, more than at any time, at this crucial period of human history, I believe that, I repeat, the, the mission should become a high priority for all churches. Once again, I greet you all, and I wish you God's blessing and guidance in your dedication to mission, to his mission in this world.
question as Keretzik and Tenelukian Ahmad. I would like to express my great appreciation and my warm thanks for this excellent reception. To Ahmad, I still wish by Amur, Ir Arakelukian Jampunga.